بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سر وبكل بكل شيء எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுக்கு உரைத்தாட்டும் அலமதுல்லா அல்லாஹுடைய சலவாத்தும் சலாமும் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவருடைய குடும்பத்தார்கள் கிளையார்கள் தோழர்கள் முஸ்லீம்கள் மூமீன்கள் நம்மவர்கள் எல்லோர் மீதும் நாளை மறுமை வர உண்டாக வேண்டியதன் பின்னால் அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே வாழ்வின் எல்லா நிலையிலும் அல்லாஹுவை அஞ்சு நடந்து கொள்ளுமாறு தக்குவாவை கொண்டு உபதேசம் செய்து கொள்கிறேன் இத்தக்குல்லா இந்த கொத்துபாவுடைய இந்த குறுகியினர உரையில் பேசுகிற நானும் செய்மடுக்கிற நீங்களும் அல் குர்வான் அசுன்னாவிருந்து எவற்றையெல்லாம் கற்றுக்கொள்கிறோமோ அந்த உடையங்களை நம்முடைய வாழ்வில் இடத்தில் இடப்பதற்கு வல்ல ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் புரிய வேண்டும் துணை புரிய வேண்டும் என பிரார்த்தித்தவனாக அன்புக்குரிய இமானிய உறவுகளே அல்லாஹு தாலா இந்த உலகில் ஒரு உயர்வான ஒரு கண்ணியமான படைப்பாக இந்த மனிதனை படைத்து அதிலும் சிறப்புக்குரியவர்களாக தன்னை விசுவாசித்தவர்களை சொல்லுகிறான் குந்தும் ஹைர உம்மத்தின் முஹர்ஜத்தின் நாஸ் த அமரூன பில் மரூஃப் வ தன் ஹவுனானில் முன்கர் இந்த உலகில் மனிதர்களிடம் வெளியாக்கப்பட்ட சமூகத்தில் நீங்கள் மிக சிறந்த சமூகமாக இருக்கிறீர்கள் அதற்கான காரணத்தை இறைவன் சொல்கிற பொழுது இந்த உலகத்தை சீரமைக்கிற பணியை நாம் செய்கிறோம் எனவே நாம் அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடத்தில் விசுவாசிகளாக மிக சிறந்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹுடைய அருள்முறை சொல்கிறது நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கிற அந்த பணியை செய்வதனால் உலகில் நீங்கள் சிறந்த சமுதாயமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய அருள்முறை எம்மை பற்றி சொல்லுகிறது ஒரு உண்மையான இறை விசுவாசி உண்மையாக அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு மனிதனை பொறுத்த வரையில் அவன் அல்லாஹுவையும் அவனுடைய தூதரையும் அவனுடைய வேதத்தையும் நம்பி இந்த உலகில் இஸ்லாம் தான் தன்னுடைய வாழ்க்கை என்ற அந்த உறுதியான நிலைப்பாடோடு வாழுகிற பொழுது அந்த அருள்மறை அவனை இந்த உலகில் வழிநடத்த வேண்டும் அந்த அருள்மறை நிச்சயம் அதை உண்மையாக விசுவாசம் கொண்டு இறைவனை அடைய இணைக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் வழிகாட்டக்கூடியது அல்லாஹு தாலா அருள்மறை குரானை பற்றி சொல்கிற பொழுது இது ஃபுர்கான் அச சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் பிரித்து சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு வேதம் ஹுதல் இன்னாஸ் மனிதர்களுக்கு நேர் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு வேதம் ஒபை ஈனாத்தின் ஹுதா 
அந்த சத்தியத்தினுடைய அத்துணை தெளிவுகளையும் மொத்தமாக பெற்ற ஒரு வேதம் இந்த குரான் எனவே இந்த குரவானை யாரெல்லாம் ஈமான் கொண்டு அதன் அடிப்படையில் வாழுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்கும் தெளிவை கொடுப்பதற்கும் அவர்களை நூர் பிரகாசமான ஒரு வாழ்வை நோக்கி அழைத்து செல்வதற்கும் இந்த அல்லாஹுடைய அருள்மறை அடிப்படையாக இருக்கும் என்ற செய்தி அல்லாஹுடைய அருள்மறை சொல்லுகிறது இப்படி இந்த உலகில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் மறுமை இல்ல நம்முடைய லட்சியம் எதுவாக இருக்க வேண்டும் நாம் எதை நோக்கி நம்முடைய பயணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று அத்துணையும் சொல்லிவிட்டு இந்த பயணங்களில் மிக சிறந்த கட்டுச்சாதனமாக அந்த மறுமையை நோக்கிய பயணியத்தில் விசுவாசியான நாம் ஒவ்வொருவருடைய மிக சிறந்த கட்டுச்சாதனம் அந்த சுவர்க்கத்தை நோக்கிய அந்த அல்லாஹுவை அந்த ரஹ்மானை சந்திப்பதை நோக்கி அந்த பயணத்தில் நாங்கள் பயண ஏற்பாடாக எடுத்து கொள்ளக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயம் இறையச்சம் என்று அல்லாஹுடைய அருள்முறை சொல்லித் தருகிறது யாரெல்லாம் இறையச்சம் என்ற அந்த ஒன்றை கையில் பிடித்து கொண்டு அல் குர்வானின் அந்த ஒளியில் மறுமையை நோக்கி நகர்கிறார்களோ நிச்சயமாக அவர்கள் வெற்றியாளர்கள் இல்லை என்றால் அல் குர்வானை ஈமான் கொண்டும் அதனை உதாசீனம் செய்கிற மக்களாக வாழ்வோமாக இருந்தால் குர்வானை குர்வான் தான் நம்முடைய சட்டையாப்பு என்று நம்பியும் நம்முடைய வாழ்வியல் ஒழுங்கில் நாம் அது இஸ்லாம் நடைமுறை சாத்தியமற்றது என்று நாங்கள் தூர வீசி விடுவோமாக இருந்தால் என்னுடைய நவீன கலாச்சார இந்த பண்பாட்டு ஒழுங்கு ஒழுங்கு அம்சங்களுக்கு குரான் சொல்லித் தருகிற பண்பாட்டு அம்சங்கள் பிற்போக்குத்தனமானது அது நாகரிகமான இந்த உலகிற்கு பொருத்தமற்றது என்று நாம எல்லாம் கருதுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய அருள்முறை சொல்லுகிறது யாரெல்லாம் அல்லாஹுடைய அருள்முறையையும் இந்த இறையியல் கோட்பாடுகளையும் தன்னுடைய கல்வி கற்று அந்த உயர் அந்தஸ்திற்கு பொருத்தமற்றது இந்த நவநாகரிய உலகத்தில் பின்பற்றுவதற்கு பிற்போக்குத்தனமானது என்று யாரெல்லாம் அல்லாஹுடைய அருள்முறையை தன்னுடைய வாழ்வுகளுக்கு ஒத்து வராதது இந்த சூழலுக்கு இந்த நாட்டுக்கு பொருத்தமற்றது என்று யாரெல்லாம் கருதுவார்களோ யாரெல்லாம் அப்படி எண்ணி புறக்கணிப்பார்களோ அவர்களை நோக்கி அல்லாஹுடைய அருள்முறை சொல்லுகிறது என்னுடைய விக்ர் இந்த குருவானை புறக்கணிப்பார்களாக இருந்தால் என்னுடைய உபதேசங்களை புறக்கணிப்பார்களாக இருந்தால் இந்த உலகில் அவர்களுக்கு நெருக்கடியான வாழ்க்கை இருக்கிறது கஷ்டங்கள் கவலைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் நிறைந்த ஒரு மிக பயங்கரமான வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த நெருக்கடி இருந்து அவன் மீண்டும் அல்லாஹுடைய அந்த விக்கரை நோக்கி திரும்புகிற வரைக்கும் மீண்டெழுந்து விட முடியாத பயங்கரமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது நாளை மறுமையில் அப்படியான இந்த அல்லாஹுடைய மார்க்கம் தட்ட தெளிவாக இருக்க அந்த வெளிச்சத்தை விட்டுவிட்டு இருளில் வாழ்ந்தானே அந்த மனிதனை நாளை மறுமையில் அந்த ரஹ்மான் பார்வையற்ற மனிதனாக எழுப்புவான் பார்வையற்ற மனிதனாக எழுப்புகிற பொழுது அந்த ரஹ்மானுக்கு முன்னால் இந்த அடிமை சென்று கேட்பான் என்னை பார்வையற்ற மனிதனாக இந்த மறுமையில் எழுப்பி வைத்திருக்கிறாய் இந்த மகிஷருடைய பெருவழியில் என்னை எழுப்பி வைத்திருக்கிறாய் ஒட்டுமொத்த மனிதர்களுக்கு முன்னால் இப்படி ஒரு அவமானம் எதற்கு இறைவா என்று கேட்கிற பொழுது கால கதாலிக்க ஆயாத்துனா கதாலிக்கு அத்தத்க ஆயாத்துனா இப்படித்தான் என்னுடைய வசனங்கள் என்னுடைய அத்தாட்சிகள் என்னுடைய உபதேசங்கள் நீ உலகில் வாழுகிற பொழுது உன்னிடம் வந்தது பணசீத்தகா அவையெல்லாம் நீ கேட்டாய் ஆனால் ஒரு காதால் கேட்டு மற்ற காதால் விடுவது போல் அவற்றையெல்லாம் மறந்து இந்த உலகத்திலேயே நீ துளைந்து விட்டாய் எனவே எப்படி என்னுடைய வசனங்கள் வருகிற பொழுது என்னை பற்றிய செய்திகள் வருகிற பொழுது அருள்மறை வசனங்கள் அறிந்தும் அவற்றை நீ தூக்கி வீசினாயோ எப்படி அவற்றையெல்லாம் மறந்து உன்னுடைய வாழ்வை இந்த உலகில் நீ கட்டமைத்துக் கொண்டாயோ அது போன்று இன்றைய தினம் உன்னுடைய இறைவன் உன்னுடைய ரப்பு உன்னை மறந்து விட்டான் அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே நாளை மறுமை என்பது நாளை மறுமை என்பது குரவானின் ஒவ்வொரு பக்கங்களையும் புரட்டி பாருங்கள் குரவான் எந்த ஒரு பக்கமும் மறுமையை எச்சரிக்காத பக்கங்கள் கிடையாது ஒவ்வொரு நபிமானுடைய வாழ்க்கையும் எடுத்து பாருங்கள் முதல் அவர்கள் எச்சரித்தது மறுமை ஒன்று இருக்கிறது என்ற செய்தியைத்தான் ஒவ்வொரு நபிமார்களும் தங்களுடைய சமூகத்துக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் எனவே இந்த மறுமை என்ற அந்த நிலை என்பது அமளி துமளிகள் நிறைந்த நாள் நீதி கொடுக்கப்படும் நாள் விசாரணை கொடுக்கப்படும் நாள் 
கூலி கொடுக்கப்படும் நாள் அது நீதி தவறாத அந்த செங்கோலோற்றுகின்ற அந்த நாளாக மறுமையுடைய நாள் இருக்கும் யாரும் யாருக்கும் உதவி செய்ய முடியாத நாள் நானும் நீங்களும் மறந்து வாழ்கின்ற அந்த மறுமையை அல்லாவுடைய அருள்முறை எங்களுக்கு மிகலான காட்சிகள் ஊடாக சொல்லித்தருகிறது இந்த உலகில் என்னுடைய அந்த வாழ்வியல் ஒழுங்கில் யா இறைவனுக்கு நேரம் ஒதுக்குவதற்கு நேரம் இல்லாமல் எந்த குடும்பத்திற்காக நேரம் ஒதுக்கி வைத்திருந்தோமோ அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்கு மறுமையுடைய அம்சங்களுக்கு நேரம் கொடுப்பதற்கு எங்களுடைய மனசில் இடம் இல்லாமல் உலக விவகாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோமோ இந்த உலகில் இருக்கிற எம்முடைய கணவன் மனைவி பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் எம்முடைய குடும்பம் உறவுகள் நம்முடைய வியாபாரம் தொழில் துறவுகள் அத்துணையும் பற்றி அல்லாவுடைய அருள்முறை சொல்லுகிறது தன்னுடைய சகோ எந்த சகோதரனுக்காக இந்த உலகில் உயிர் கொடுக்கிற அளவுக்கு அன்பாக பாசமாக பரிவாக இருந்தோமோ எவனுக்காக இந்த உலகத்தில் சத்தியத்தை சொன்னால் அவனினுடைய உறவு என்னோடு கோவித்துக் கொள்வான் உறவுகள் முறிந்துவிடும் என்று பயந்து பயந்து வாழ்ந்தோமோ அந்த சகோதரன் சகோதரனை விட்டுவிட்டு மற்றைய சகோதரன் விரண்டோடுவான் சத்தியம் தெரிந்தும் பெற்றோர்களுக்கு சொல்லுவதா பெற்றோர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் என்னோடு கோபம் கொண்டு விடுவார்கள் உறவுகள் முறிந்துவிடும் என்று இந்த உலகில் அல்லாவை மறந்த உறவுகளாக நாங்கள் தோளிலே முதுகீடை தூக்கி சுமந்து வைத்திருந்தோமே அவனுடைய தாயையும் தந்தையையும் விட்டுவிட்டு விரண்டோடுவான் தன்னை நம்பி வந்த தன்னுடைய வாழ்வின் துணை வாழ்வின் பாதி என்று வாழ்கிற அந்த மனைவியை விட்டுவிட்டு விரண்டோடுவான் மனைவி கணவனை விட்டுவிட்டு விரண்டோடுவாள் தன்னுடைய இரத்தம் என்று சொல்லுகிற இந்த உலகில் யாருக்காக ஓடி ஓடி உழைக்கிறானோ யாருக்காக இந்த ரப்புடைய கடமைகளை எல்லாம் துறந்து இந்த உலகத்தில் ஓடி ஓடி உழைத்து கொண்டிருந்தானோ அந்த பிள்ளைகள் அவனை விட்டுவிட்டு விரண்டோடுவார்கள் பிள்ளைகளை விட்டுவிட்டு அவன் விரண்டோடுகிற நாள் அந்த மறுமையுடைய நாள் என்று சூற அபசாயங்களுக்கு ஒரு சில பாடங்களை சொல்லித்தருகிறது அன்புக்குரிய மானிய உறவுகளை அல்லாஹுடைய அருள்மறை இன்னும் ஒரு இடத்தில் இதை ஒரு படி மேலோ மேல மேலாக அல்லாஹுடைய அருள்மறை ஒரு சில செய்திகளை சொல்லுகிறது இது ஒருவரை விட்டு ஒருவர் விரண்டோடுகிற நாள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு எவத்துல் முஜிரிம் ஒரு ஒரு முஜிரிம் ஒரு பாவி அல்லாவை இந்த உலகத்தில் மறந்து வாழ்ந்த ஒரு மனிதன் குரானுடைய உபதேசங்கள் செவி கேட்டும் செவியராத மனிதனாக இந்த உலகத்தில் தான் போன போக்கோடு இந்த உலக நவீன கலாச்சாரம் தான் என்னுடைய கலாச்சாரம் என்ற அந்த உணர்வுகளோடு குரானையும் சுண்ணாவையும் தூக்கி கிடப்பிலே போட்ட அந்த மனிதன் அந்த பாவியை பற்றி அல்லாஹுடைய அருள்முறை சொல்லுகிறது எவத்துல் முஜிரிம் ஒரு பாவி மனப்பூர்வமாக ஆசை கொள்வான் ஒரு பாவி மனப்பூர்வமாக ஆசை கொள்வான் பிள்ளைகளை மாட்டி கொடுத்து விட்டு அல்லாவிடம் தப்பலாமா தன்னுடைய மனைவியை அல்லாவிடம் மாட்டி கொடுத்து விட்டு நான் அல்லாவிடம் தப்பலாமா தன்னுடைய உறவுகளை குடும்பத்தை இவர்களுக்கு இவர்களால் தான் இவர்களுடைய பணிவிடையின் நிமித்தம் தான் இவர்களுக்காக ஓடி ஓடி உழைத்ததன் விளைவு விளைவுதான் இந்த உலகில் இறைவா உனக்கான கடமைகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் போனது என்று காரணிகளை சொல்லி குடும்பத்தை காட்டி பிள்ளையை காட்டி மனைவியை காட்டி பெற்றோர்களை காட்டி நாம் அல்லாவிடம் தப்பிவிடலாமா என்று ஒரு பாவி சிந்திப்பான் இன்னும் ஒரு படி மேலோங்கி நான் செய்த பாவங்களுக்கு நான் மட்டும் காரணம் கிடையாது ஒட்டுமொத்த சமூகமும் காரணமாக இருந்தது சில தீமைகள் இருந்து என்னால் விடுபட முடியாமல் இருந்தது அது சமூகத்துடைய பண்பாடாக இருந்தது அந்த சமூகத்தின் போக்கு அப்படித்தான் இருந்தது அவர்களை விட்டு என்னால் விலகி வாழ முடியாமல் சில குற்றங்களை செய்து விட்டோம் இன்றைக்கு சொல்லுகிறோம் இந்த ஊழல வாழ்றண்டா இப்படித்தான் வாழணும் என்ன செய்ய சமூகம் பழகி போயிட்டு இதை செஞ்சுதான் ஆகணும் என்று போலி காரணிகளை சொல்லி இன்னும் நாங்கள் சில பாவங்களை செய்து கொண்டு வருகிறோமே அந்த பாவங்களை எல்லாம் புரிந்த அந்த பாவி நாளை மறுமையில் தன்னுடைய பிள்ளையை மனைவியை பெற்றோர்களை உறவுகளை நண்பர்களை என்று சிந்தி இவர்களை எல்லாம் மாட்டி கொடுத்து விட்டு தான் தப்பலாமாக என்று சிந்தித்து அதன் உச்சத்துக்கு சென்று சிந்திப்பான் ஒமன் ஃபில் அர்லி ஜமி அன் சும்மையுஞ்சி இந்த பூமி இருக்கிற ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தையும் மாட்டி கொடுத்து விட்டு நான் மட்டும் தப்பித்துக் கொள்ளலாமா என்று சிந்திக்கிற நாள் அந்த மகிஷருடைய நாள் அன்புக்குரிய மானிய உறவுகளே ஒரு மனிதன் அந்த மகிஷரிலேயே இவ்வளவு நிலை குலைந்து விடுகிறான் என்றால் நரகத்தை பார்க்கல்ல நரகை அனுபவிக்கவில்லை அந்த மகிஷருடைய அமலிது மொழிகளை கண்டு 
அந்த மகிஷருடைய அந்த பெருவழியின் நிலைகளை கண்டு நிலை குலைந்து தான் மட்டும் தப்பித்து கொண்டால் போதும் தான் மட்டும் இறைவனிடம் நல்லவனாக கொண்டால் போதும் தான் மட்டும் சுவர்க்கம் சென்றால் போதும் தான் மட்டும் அல்லாவுடன் விமோசனம் பெற்றுக் கொண்டால் போதும் அல்லாவுடைய இரக்கம் கருணை எனக்கு மட்டும் கிடைத்தால் போதும் இந்த உலகில் எல்லோரையும் மாற்றிக் கொடுத்து விட்டு நான் மட்டும் தப்பிக்கலாமா என்று சிந்திக்கிற நாள் அந்த மகிஷருடைய நாள் இந்த உலகத்தில் மார்க்கத்தை தூக்கி வீசிட்டு எல்லாரோடையும் சேர்ந்து வாழ்வோம் மார்க்கம் தானே தடையாயிருக்கிறது அது தேவையில்லை இந்த கொள்கை தானே தடையாயிருக்கிறது அது தேவையில்லை சுருக்கை பேசினால் தானே பிள்ளை தேவையில்லை விஜயத்துக்களை பேசினால் தானே பிள்ளை தேவையில்லை உறவுகளை அல்லாவுக்காக விட்டு தூரமாக வேண்டும் என்றால் மார்க்கம் என்று வந்தால் தானே நாம் உலக விவகாரங்களில் அவரோடு சேர்ந்து அன்பாக அரவணை போடு பாசமாக கொஞ்சு விளையாடுவோம் என்ற உணர்வோடு இந்த ஒவ்வொரு மனிதனும் நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறானே இந்த மனிதன் நானும் மகசுடைய பெருவழியில் இதே நிலையை அடைய போகிறேன் அன்றைய தினம் யாரும் மாட்டிக்கொடுத்துவிடுவோம்ந்தர்ப்பத்தில் அந்த மனிதன் என்ன செய்கிறான் அந்த மனிதனுக்கு ஒரு உணர்வு வருகிறது இவர்கள் தானே நான் பாவம் செய்தேன் அல்லாவுக்காக இந்த உலகத்தின் வாழல்லையே என்ற அந்த கவலை மேலோங்கி அந்த உணர்வு மேலோங்கித்தான் எல்லோரையும் மாட்டிக் கொடுத்து விட்டு அல்லாவிடம் இவர்கள் இவர்கள் தான் காரணம் என்று சொல்லிக் கொடுத்து விட்டு நான் மட்டும் தப்பலாமா என்று தன்னுடைய நிலையை புரிந்து தன்னுடைய குற்றங்களை புரிந்து அவன் என்ன செய்கிறான் சொன்னார்கள் மார்க்கத்தை பற்றி சொன்னார்கள் பாவங்களை பற்றி சொன்னார்கள் சுவர்க்கத்தை பற்றி சொன்னார்கள் நரகை பற்றி சொன்னார்கள் நாங்கள் செவிமடுத்து அதை கொஞ்சம் சிந்தனைக்கு எடுத்திருந்தால் இப்படியான கை சேதப்படக்கூடிய நரகவாசிகளுடைய இந்த கூட்டத்தில் நாங்கள் இணைந்திரு இணைந்திருக்க மாட்டோமே என்று தன்னுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டு அங்கு பச்சாவதப்படுவான் இந்த நிலையை புரிந்து கொண்டு இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு சொன்னார்கள் பள்ளி வாயில் கத்தி சொன்னார்கள் மேடை போட்டு சொன்னார்கள் சந்து பொந்துகள் எல்லாம் சொன்னார்கள் ஊடகங்களை திறந்தால் எழுத்து மூலம் வீடியோ மூலம் ஓடியோ மூலம் என்று அத்துணை திசைகளாலும் எனக்கு உணர்வு ஊட்டப்பட்டது ஞாபகம் ஊட்டப்பட்டது வீடுகளுக்குள் அல்குர்வானை வைத்திருந்தேன் ஹதீ தொகுப்புகளை வைத்திருந்தேன் மார்க்கம் சொல்லித்தரக்கூடிய நூல்களை வைத்திருந்தேன் சுற்றி சுற்றி மறுமையை சொல்லித்தரக்கூடிய பாடங்கள் நிறைந்திருந்தது ஆனால் நான் தான் அவைகளை செவியேற்கவில்லை நான் அவைகளை சிந்தனைக்கு எடுக்கல என்ற நிலையை புரிந்து தன்னை தானே அவன் நொந்து கொள்கிற சந்தர்ப்பத்தில் தான் அல்லா சொல்லுவான் இந்த கேடு கட்டவர்களுக்கு இந்த நரகவாசிகளுக்கு கேடுதான் என்று அல்லாஹுடைய அருள்மறையங்களை சொல்லி காட்டுகிறது எனவே அன்புக்குரிய மானிய உறவுகளே நாங்கள் உணர்வு பெறுகிற இடம் அந்த மகிஷருடைய பெருவழி கிடையாது நாங்கள் உணர்வு பெறுகிற இடம் நானும் நீங்களும் என்னுடைய உறவுகளும் உங்களுடைய உறவுகளும் நம்முடைய பெற்றோர்களும் உணர்வு பெறுகிற இடம் சக்கராத்துறை நிலை கிடையாது இந்த உலகத்தில் ஆரோக்கியமாக நடமாடுகிற சந்தர்ப்பம் தான் நாங்கள் உணர்வு பெறுகின்ற சந்தர்ப்பம் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் தேர தேக ஆரோக்கியத்தில் இருக்கிற சந்தர்ப்பம் தான் உணர்வு பெறுகிற சந்தர்ப்பம் தெளிவான சிந்தனையோடும் அறிவாற்றலோடும் உலா வருகிற சந்தர்ப்பம் தான் 
பட்டங்களோடும் பதவிகளோடும் அதிகாரத்தோடும் பொருளாதார செல்வத்தோடும் செல்வ சொல்லிப்போடும் உலாவருகிற சந்தர்ப்பம் தான் உணர்வு பெற்று அந்த இறைவனின் அன்பையும் மன்னிப்பையும் சம்பாதித்துக் கொள்ளுகின்ற அவகாசம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மாற்றமாக நோயுற்று ஊனமுற்று அங்கவீனமுற்று மூளைகளிலே குடை சாய்ந்து கிடக்கிற சந்தர்ப்பம் அல்ல சக்கராத்து நிலையில் கொஞ்ச நேரம் பிற்படுத்து என்று அந்த ரப்பிடம் உயிர் பிச்சை கேட்கின் கேட்டு கெஞ்சுகிற அந்த சந்தர்ப்பம் கிடையாது நாளை மகிஷரிலே தன் நிலையை புரிந்து கொண்டு அந்த ரம்மாவிடம் கெஞ்சுகின்ற அழுகிற சந்தர்ப்பம் உணர்வு பெறுகிற சந்தர்ப்பம் கிடையாது அதில் எந்த பிரயோசனமும் கிடையாது அர்த்தம் கிடையாது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த உலகில் அல்லா எங்களை ஆரோக்கியமாக சிந்தனை தெளிவுள்ளவர்களாக பட்டங்களோடும் பதவிகளோடும் செல்வ சொலிப்போடும் உலா வருகின்ற ஒரு நிலையில் இருந்து உச்சத்துக்கு செல்கிற சந்தர்ப்பம் தான் உணர்வு பெற்றுக் கொள்கிற சந்தர்ப்பம் அல்லாவுக்கு நன்றியுடைய அடியான நகைமை மாற்றிக்கொள்கிற சந்தர்ப்பம் என்பதை நாங்கள் ஒருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய இமானிய உறவுகளை அல்லாஹுடைய அருள்மறை ஏன் இந்த மகிஷருடைய பெருவழியை கண்டே இந்த அளவு தூரம் அவன் நிலை குலைந்து விடுகிறான் இந்த அளவு தூரம் உணர்வு பெற்று கை செய்தப்பட்டு தன் நிலையை அவன் புரிந்து அழுகிறான் புலம்புகிறான் என்பதை சொல்கிற பொழுது மகிஷருடைய நிலையே அவ்வளவு பயங்கரமானது மகிஷருடைய நிலையே அவ்வளவு பயங்கரமானது அல்லாஹுடைய அருள்மறை சொல்லுகிறது உறவுகளே ஒவ்வொரு பால் ஊட்டுகிற ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் தங்களுடைய குழந்தைகளை தங்களை அறியாமலே அப்படியே கீழே போட்டு விடுவார்கள் ஒவ்வொரு கற்பனை தாய்மார்களும் அல்ல வரணிக்கிற நிலை இரண்டு விடயங்களை கொண்டு அல்ல வரணிக்கிறான் இந்த உலகில் அன்புக்கு பாத்திரம் தாய் சேயுடைய அன்புதான் தன்னுடைய மார்போடு குழந்தையை அணைத்து வைத்திருக்கிற அந்த தாய் அந்த குழந்தையின் மீது கொடுக்கிற அன்பை விட இந்த உலகில் யாரும் அன்பு காட்டிவிட முடியாது அடுத்தது அல்லா சொல்கிற வேதனை ஒரு தாய் அந்த குழந்தை பெறுகிற பொழுது அனுபவிக்கிற வேதனையை போன்ற வேதனை இந்த உலகில் யாரும் அனுபவித்திட முடியாது இன்றைய விஞ்ஞானம் சொல்கிறது ஒரு மனிதனுடைய நாற்பத்தி ஏழு எலும்புகளை ஒன்றாக நாங்கள் முறிக்கிற பொழுது எவ்வளவு வேதனை அனுபவிப்பானோ அதை விட கடுமையான வேதனை அந்த ஒரு நொடிப்பொழுதில் அந்த தாய் மரணத்தின் விளிம்புக்கு சென்று வருகிறாள் அல்லா முத்தாலா அன்பின் பாத்திரமாக இருக்கிற அந்த நிலையையும் வேதனையின் உச்சமாக இருக்கிற நிலையையும் இந்த உலகத்தில் வைத்து மகிஷரை எங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லித் தருகிறான் மார்போடு அணைத்து வைத்து பால் ஊட்டுகிற அந்த தாய் அந்த குழந்தை எவ்வளவு அன்பாக பண்பாக பாசமாக இருந்தாலும் தன்னுடைய உயிரை அந்த குழந்தைக்காக கொடுக்க தயாரான தாயாக இருந்தாலும் மகிஷருடைய வேதனையினால் தன்னுடைய குழந்தையை தன்னை அறியாமல் கீழே போட்டு விடுவாள் தாய்க்கு தெரியாது இந்த உலகில் குழந்தை பேர் பயங்கரமான வேதனை உச்ச வேதனை என்று நாங்கள் பார்த்தாலும் மகிஷருடைய நிலை என்பது அந்த வேதனை உணர முடியாத ஒரு வேதனை அந்த வேதனை விளங்காது கற்பிணி தாய்மார்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளை பெற்று விடுவார்கள் அவர்களுக்கு தெரியாது அல்லாவுடைய அருள்முறை சொல்கிறது அப்படி என்றால் மனிதர்கள் எல்லாம் ஒரு வகையான மயக்கத்தில் இனி பார்ப்பாய் வமாகும் விசுக்காரா அது போதை பாவனையினால் வந்த மயக்கம் கிடையாது அல்லாஹுடைய வேதனையின் கடுமையினால் அல்லாஹுடைய வேதனையின் கூரத்தினால் நீ பார்க்கிற காட்சி அல்லாஹுடைய வேதனையின் கொடுமை என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அன்புக்குரிய இமானிய உறவுகளே மகிஷருடைய வேதனையை அல்லா இப்படி வர்ணிக்கிறான் என்றால் நரகினுடைய நிலை எப்படி இருக்கு என்பதை கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாது எனவேதான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் சஹாபாக்கள் அதிகமாக அந்த சக் மரணத்துடைய வேதனையிலிருந்தும் மகிஷருடைய பிடியிலிருந்தும் நரகினுடைய வேதனையிலிருந்தும் அதிகம் அதிகம் பாதுகாப்பு தேடக்கூடிய இருந்தார்கள் ஒரு தொழுகையிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அல்லாஹு இன்னி ஆவது பிக்கமின் அதாபி ஜஹன்னம் என்று நரகினுடைய வேதனையை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடக்கூடியவராக இருந்தார்கள் எனவே அன்புக்குரிய ஈமானிய உணவர்களே நாங்கள் உணர்வு பெற வேண்டிய நிலை உணர்வு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய சந்தர்ப்பம் என்பது இந்த உலகுதான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுபோக இந்த மகிஷர்களை ஒரு மனிதன் உணர்வு பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் நான் பாவியாக வாழ்ந்து விட்டேன் நான் குற்றவாளியாக வாழ்ந்து விட்டேன் 
அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை விட்டு ரொம்ப தொலைவில் வாழ்ந்து விட்டேன் நிறைய பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் அட்டூழியங்கள் உலகில் புரிந்து அல்லாவுடைய வெறுப்பையும் அல்லாவுடைய கோபத்தையும் சம்பாதித்துக் கொண்டேன் என்பதை மறுமையில் புரிந்து கொள்கிற பொழுது புரிந்து புலம்பி திரிவான் அவன் சொல்லுவான் மாகன அண்ணி மாலியா இந்த உலகினுடைய செல்வத்தை நம்பி அந்த செல்வ செருக்கினால் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தேன் ஆனால் இறைவனை பற்றி சிந்திக்கல்ல அந்த செல்வம் இன்றைய தினம் என்னை பாதுகாக்கவில்லை ஹலக்கு அண்ணி சுல்தானியா என்னுடைய ஆட்சி அதிகாரம் அரியணையை வைத்துக் கொண்டு சமூகத்திலே கிடைத்த பட்டம் பதவிகளை வைத்துக் கொண்டு நான் அல்லாவை மறந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தேன் எல்லாம் இருக்கிறது என்ற அந்த மமதையில் நான் இந்த உலகத்தில் உணவளந்து கொண்டிருந்தேன் ஹலக்கு அண்ணி சுல்தானியா இவைகள் எல்லாம் என்னை விட்டு அழிந்து விட்டது என்னை இன்றைய தினம் இவைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கவில்லை என்று தான் எதன் மூலம் இந்த உலகில் நஷ்டமடைந்த என்பதை சொல்லி சொல்லி மறுமையில் புலம்பி திரிவான் தன்னுடைய அறிவு செருக்கினால் நஷ்டமடைந்தவன் அதை சொல்லி புலம்பி திரிவான் குடும்பத்திற்காக நஷ்டமடைந்தவன் அதை சொல்லி புலம்பி திரிவான் வியாபாரத்தை வைத்து நஷ்டமடைந்தவன் அதை சொல்லி புலம்பி திரிவான் இந்த உலகில் அல்லாவை விட்டும் அவனை விட்டு அவனை தூரமாக்கி நாளை மறுமையில் நரக படுகொலிக்கு சொந்தமானவனாக எவைகள் அவனை மாற்றியதோ அவைகளை வைத்து அவன் மறுமையில் புலம்பி திருவான் இப்படி ஒரு மனிதன் புலம்பி வருகிற உலா வருகிற பொழுது அல்லாஹுடைய நிலை எது என்பதை அல்லாஹுடைய அருள்முறை சொல்லுகிறது அல்லாஹ் சொல்லுவானாம் சும்மல் ஜஹீம சொல்லு அவனை பிடியுங்கள் அவனுக்கு விளங்கிடுங்கள் புலம்பி திரிகிறானே இந்த உலகில் அவ்வளவு உபதேசங்கள் செய்தும் அல்லாவுடைய அருள்முறை ஈமான் கொண்ட மனிதனாக வாழ்ந்தும் ரசூல்லாவுடைய பொன்மொழிகள் அவை நோக்கி சொல்லப்பட்டும் அவைகள் எல்லாம் புறம் தள்ளிவிட்டு மனம் போன போக்கில் வாழ்ந்து கொண்டு இன்றைய தினம் புலம்பி திரிகிறானே அவனை பிடியுங்கள் அவனை விளங்கிடுங்கள் நாங்களும் அல்லாவை மறந்து வாழ்ந்தால் எங்களுக்கும் அல்லாஹுடைய இந்த கட்டளை இருக்கிறது நம்முடைய குழந்தைகள் அல்லாவை மறந்து வாழ்ந்தால் இந்த அல்லா பிடியுங்கள் விளங்கிடுங்கள் என்று சொல்லுகிற அந்த கூட்டத்தில் நம்முடைய உறவுகளில் நிற்பார்கள் நாவுதுவில்லா அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் இறைவா எங்களுடைய பெற்றோர்கள் உறவுகள் பிள்ளைகள் ஈமாங் கொண்ட அத்துணை உறவுகளையும் பாதுகாத்தருவாயாக அன்பு குறிமானி உறவுகளே அவனை பிடியுங்கள் விளங்கிடுங்கள் அவனை நரகத்தில் தூக்கி வீசுங்கள் அறுபது மூலம் எழுபது மூலம் நீளமான அந்த சங்கிலியால் அவனை கட்டி போடுங்கள் நரக படுகுழியிலே அந்த நெருப்பு குண்டத்திலே அவனை கட்டி போடுங்கள் அவன் அல்லாவை ஈமான் கொள்ளாத மனிதனாக இருந்தான் அன்பு குறிமானி உறவுகளே எனவே நாங்கள் உணர்வு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய சந்தர்ப்பம் என்பது இந்த உலகில் அல்லா எங்கள் வழங்கிய அருள்களை பறிக்கின்ற சந்தர்ப்பம் அல்ல ஆரோக்கியத்தை பறித்து நோயாளியாக மாற்றுகிற சந்தர்ப்பம் அல்ல செல்வங்களை பறித்து மூளையிலே குடைசாய வைக்கிற சந்தர்ப்பம் அல்ல அதுபோன்று சக்கராத்துடைய நிலையும் அல்ல கபருடைய நிலையும் அல்ல மகிஷருடைய நிலையும் அல்ல இந்த உலகில் நானும் நீங்களும் ஆரோக்கியமாக துடிப்போடு வாழ்கிற சந்தர்ப்பம் தான் உணர்வு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய சந்தர்ப்பம் என்பதை புரிந்து கொண்டு வல்ல ரஹ்மான் அவன் வழங்கிய இந்த ஆரோக்கியத்தின் மூலமாகவும் அவன் வழங்கிய இந்த ஓய்வுகளின் மூலமாகவும் அவனை நெருங்கி அவனுடைய அருள்களையும் மன்னிப்பையும் பெற்று ஜன்னத்துள் ஃபிரிதோஸில் ஒன்றாக உலா வரக்கூடிய பாக்கியத்தையும் எல்லோருக்கும் வழங்கியவர்களானாக வசலாத்து வசலாமு அலாமல்லா நபி அபாத் அம்மாபாத் அன்புக்குரிய இமானிய உறவுகளே அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய பயங்கரமான நிலையை மோசமான நிலை தன்னுடைய முடிவு மிக கேவலமான ஒன்றாக இருக்கப் போகிறது பயங்கரமான ஒன்றாக இருக்கப் போகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு அந்தனுடைய மகசருடைய பெருவழி எங்கும் அந்த ஓடுகின்ற சீலாக கொதித்தெழும்பி கொண்டு ஓடுகின்ற அந்த ஆற்றில் மூழ்கி கொண்டு அங்கும் இங்கும் புலம்பி திரிகிற அந்த மனிதனை பிடித்து விளங்கிட்டு நரகிலே சங்கிலியால் கட்டி போடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கான காரணத்தை சொல்கிறான் இன்னமோ கானலாயு மீனு பில்லாஹில் அதீம் அவன் அல்லாஹாவை ஈமாங்கொள்ளல்ல அன்புக்குரியமான உறவுகளே 
நாங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற ஒரு வார்த்தை கிடையாது இந்த வார்த்தை இப்போ ஈமாங்க உண்டா நான் முஸ்லீம் மூமின் என்று சொல்லிட்டா எனக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை என்று நாங்கள் சொல்லி மகிழ்ச்சி அடைகிற நிலை அல்ல அல்லாஹ் சொல்லுகிற ஈமான் அல்லாஹ் சொல்லுகிற மூமின்கள் இந்த உலகில் அந்த ரப்பை உண்மைக்குண்மையாக விசுவாசித்திருந்தால் அந்த ரப்பு சொன்னது போன்று வாழ்ந்திருப்பார்கள் குரவானிய மனிதர்களை எல்லாம் சொல்லுகிறான் குருவான் நடமாடும் குருவான்களாக தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்ட மனிதர்களை சொல்கிறான் இந்த உலகில் எந்த கஷ்டங்கள் கவலைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் இழப்புகள் வந்தாலும் எத்தனை எதிர்ப்புகளை சம்பாதித்துக் கொண்டாலும் எதை இழக்க வேண்டி வந்தாலும் எப்படியான இழிவுகள் மலைமைகள் போன்று சூழ்ந்து கொண்டாலும் அந்த ரப்புக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டு வாழ்வேன் என்று இந்த உலகத்தில் உதிரத்தில் ஈமானை சுமந்து அந்த ரப்பை உண்மையாக விசுவாசம் கொண்டு வாழ்ந்தானே அந்த மனிதர்களுக்கு இந்த நிலை கிடையாது அதற்கு மாற்றமாக நாங்கள் சொல்வது போன்று நான் முஸ்லீம் மூமின் என்று லேபிள் ஒட்டி கொண்டு வாழ்கிற வாழ்கிறார்களே இவர்களை தான் எல்லாம் சொல்கிறான் இவன் உண்மையான இறை விசுவாசி கிடையாது அந்த ஈமானுக்கு பாத்திரமாக இந்த உலகத்தில் இவன் வாழவில்லை அந்த ஈமானுக்கு உண்மையாக இந்த உலகத்தில் வாழவில்லை அவன் ரப்பை ஈமான் கொண்டு என்று சொன்னான் அந்த ஈமானை இவன் உண்மைப்படுத்தவில்லை அவன் ரசூலை ஈமான் கொண்டு என்று சொன்னான் அந்த ஈமானை உண்மைப்படுத்தவில்லை ஒரு ஆணை ஈமான் கொண்டு என்று சொன்னான் அந்த ஈமானை உறுதிப்படுத்தல மறுமையை நம்பினான் அந்த மறுமையுடைய விசாரணையை அஞ்சு இந்த உலகத்தில் வாழவில்லை அந்த ஈமானை உண்மைப்படுத்தி இந்த உலகத்தில் வாழவில்லை அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே இந்த இடத்தில் இருக்கிற நானும் நீங்களும் நம்முடைய உள்ளத்தில் கை வைத்து நம்மை நாமளே சுய விசாரணை செய்து கொள்வோம் நான் ஈமான் கொண்டேன் என்று நம் நான் என்னை நான் சொல்லுகிறேன் உங்களை நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் உண்மையாக அந்த ஈமானுக்கு பாத்திரமாக நாங்கள் வாழ்கிறோமா அந்த அல்லாவை அஞ்சிய மனிதர்களாக நானும் நீங்களும் வாழ்கிறோமா மறைவான நிலையிலும் பகிரங்கமான நிலையிலும் தனிமை இருக்கிற பொழுதும் கூட்டத்தோடு இருக்கிற பொழுதும் அந்த ஈமானுக்கு பாத்திரமாக நானும் நீங்களும் வாழ்கிறோமா அன்பான வாலிபர்களே ஒரு கணம் உங்களுடைய உள்ளத்தோடு நீங்கள் பேசி பாருங்கள் உங்களை நீங்கள் சுய விசாரணை செய்து பாருங்கள் நம்மை எல்லாம் சுமந்து வர தந்த பெற்றோர்கள் அந்த ஈமானுக்கு பாத்திரமாக வாழ்கிறார்களா நமக்கெல்லாம் எதை கேட்டாலும் வாங்கி தருகிறார்களே அள்ளி கொட்டுகிறார்களே அவருடைய வருமானம் ஈட்டுகிற வழி அந்த ஈமானுக்கு பாத்திரமாக இருக்கிறதா நாங்கள் எல்லாம் உழைக்கிறோமே அந்த உழைப்பு அந்த ஈமானுக்கு பாத்திரமான உழைப்பாக இருக்கிறதா பட்டங்கள் பதவிகளை வைத்து ஆசைப்படுகிறோமே பெருமைப்படுகிறோமே மகிழ்ச்சி அடைகிறோமே அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே அந்த ஈமானுக்கு பாத்திரமாக அந்த பட்டங்களையும் பதவிகளையும் மல்லா கொடுத்த அருள்களையும் நாங்கள் அனுபவிக்கிறோமா ஒரு கணம் சிந்தித்து பாருங்கள் எனவே அந்த ஈமானுக்கு பாத்திரமாக அந்த ஈமானுக்கு உண்மையான மனிதர்களாக நானும் நீங்களும் வாழவில்லை என்றால் நம்முடைய சக்ராஜ் பயங்கரமானதாக இருக்கும் அந்த நிலையில் தான் அல்லாஹுடைய அருள்முறை சொல்லுவது போன்று ஈமானை புறந்தள்ளி வாழ்ந்த மனிதனை கெட்ட ஆன்மாவே வெளியேறிவா என்று அழைப்பு கொடுக்கிற பொழுது அந்த ஆன்மா கூச்சலிடும் அல்லாவிடம் கெஞ்சும் மன்றாடும் லவ்லா அஹ்ரீலின் கரீப் இறைவா என்னை கொஞ்சம் பிற்படுத்து என்னுடைய உயிரை கைப்பற்றி விடாதே என்னுடைய உயிரை கைப்பற்றி விடாதே ஏனென்றால் அந்த ஈமானுக்கு பாத்திரமாக நான் வாழல்ல நன்மை செய்யல தர்மங்கள் செய்யல செல்வங்கள் மூலம் உன்னை வணங்கவில்லை வாக்கும்ஹீன் இறைவா என்னுடைய உயிரை இப்போது பறித்து விடாதே நீ வழங்கி அந்த உயிரை எடுத்து விடாதே கொஞ்சம் சந்தர்ப்பம் நான் தர்மங்கள் செய்து நிறைய நன்மைகள் செய்து சாலிகான மனிதனாக உன்னிடம் வருகிறேன் என்று அந்த நிலையில் மன்றாடுவான் அன்புக்கு ஈமானி உறவுகளே இந்த மன்றாட்டம் போலியான மன்றாட்டம் பிரயோசனமற்ற மன்றாட்டம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த சக்ராஜ் எனக்கும் உங்களுக்கும் என்னுடைய உறவுகளுக்கும் உங்களுடைய உறவுகளுக்கும் என்னுடைய பெற்றோருக்கும் உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் எப்போது வரும் என்று யாருக்கும் தெரியாது சதாவும் மிம்மை துரத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த கணப்பொழுது அடுத்த நிமிடம் வீடு சேர் சேர் வீடு போய் சேர்வதற்கு முன்னால் எங்களுடைய தொழில்களுக்கு நாங்கள் புறப்படுவதற்கு முன்னால் நான் என்னுடைய குடும்பம் நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பம் எதை வேண்டுமானாலும் இழக்கலாம் ஆரோக்கியத்தை இழக்கலாம் சிந்தனையை இழக்கலாம் செல்வங்களை இழக்கலாம் எது எம்மை விட்டு அடுத்த கணம் போகும் என்று தெரியாது ஆனால் எது எம்மை விட்டு போனாலும் எம்மோடு வரக்கூடியது எம்முடைய ஈமான் எம்முடைய அமல்கள் அது உலகிலும் எம்முடைய கைப்பிடித்து சுவர்க்கத்தை நோக்கி அழைத்து செல்லும் கபரிலும் அழைத்து செல்லும் 
மகுஷரிலும் அல்லாஹுடைய அரசின் நிலையின் கீழ் எங்களை அழைத்து செல்லும் நாளை முறைமையில் அல்லாஹு தாலா அந்த சுவர்க்கங்களை வைத்து யாரை வைத்து அழகு பார்க்க போகிறானோ அந்த அல்லாஹ் தன்னுடைய விருந்தாளிகளாக சுவனத்தில் வைத்து அழகு பார்க்கிற அந்த மனிதருடைய கூட்டத்திற்கு எம்முடைய ஈமான் எம்முடைய தக்குவா எம்முடைய தவக்குள் எங்களை அழைத்து செல்லும் எனவே அன்புக்குரு ஈமானி உறவுகளே இந்த உலக வாழ்வில் நாங்கள் இறைவனுக்காக எங்களுடைய வாழ்வை வடிவமைத்துக் கொள்வோம் வல்ல ரஹ்மான் இந்த உலக வாழ்வில் வாழ்கிற பொழுது அவனுக்காக வாழ்ந்து மறைந்து நாளை மறுமையிலே நபிமார்களோடு ரசூல்மார்களோடு சாலிகின்களோடு சுகதாக்களோடு சேர்ந்து ஜென்னத்துள் ஃபிர்தௌசில் இது போன்று ஒன்றாக கூட்டமாக நான் என்னுடைய குடும்பத்தோடும் என்னுடைய பெற்றோர்களோடும் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பங்களோடு பெற்றோர்களோடு உலா வரக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்ல ரஹ்மான் எம் எல்லோருக்கும் வழங்கியர்கள் வாக்கு அலமீன் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து